Hello students, in the video, we will discuss aromatic electrophilic substitution reaction. We will again discuss this video. We will discuss this video. We will discuss this aromatic ring. We will discuss this video. So, 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 we will explain this video. So, we will discuss this video. Chlorination, Nitration, Sulfonation, Alkylation எல்லாம் எப்படி நடக்குது அதுக்கான reagents எப்படி ஏன் வந்து இந்த reagent நம்ம போடனும் அப்படி இந்தத மட்டும் நான் இங்கு explain பண்ணப் போகிறேன் சு அதனால் கண்டிப்பா நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கள் நாதாம் உங்களுக்கு ரும்ம் தெலிவான understanding வந்து கடைக்கும் இது வந்து நீட் JW prepare பண்டிருவங்க ரொம்பு யூச்புலா இருக்கு இந்த வீடியோ என்ன நான் வந்து புலா மெக்கானிசமே எப்படி வருது அப்படியின்றது எல்லாமுமே explain பண்ணிராம் இது புலாமே concept தான் நான் complete aromatic electrophilic substitution பத்தி சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அதுக்கப் பிரமா நான் practice problem வந்து குடுக்கலாம் அப்படியின் இருக்கு இது எல்லா concept நம் வந்து தெரிந்துடு practice problem சால் பண்ணுவோ எங்கிமே mistake இல்லாம் இந்த particular conceptல நம்லால வந்து problem வந்து அட்டன் பண்ணிரதுக்கு முடியும் அதனால் இந்த video இந்த series வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படியின்னா முனடி நான் சொல்லி இருக்கேன் Aromatic Electrophilic Substitution ல வந்து first type வந்து halogenation வந்து நம்ம discuss பண்ணலாம் halogenation அப்படியின்றது என்ன அப்படியின் பாருங்க first halogenation நான் என்ன அப்படியின் தெரிந்துக்கிலாம் halogenation இக்கு என்ன reagent Halogenation எப்படி நடக்குது அப்படியின்றது தெரிந்துக்கிலாம் இங்க நான் generalான reaction வந்து இங்க எடுதிருக்கிறேன் Benzene வந்து BR2 order react பண்ணது இந்த presence of FEBR3 என்ன கடைக்கிது அப்படியின்னா இங்க இருக்கு கூடிய hydrogen இருக்கு பதில் ஒரு BR substitute ஆகுது இந்த H உன் இதல இருக்கிற ஒரு BR HBR வெளியில போகுது இதுதான் வந்து மத்தமா நடக்க கூடிய Bromination இது வந்து Halogenation F2 வந்து fluorin, fluorin வந்து halogen தான் சொல்லுவும் Cl2, Br2, I2 இங்க எல்லாம்மே halogens தான் இதல நான் வந்து bromination எப்படி நடக்குத் அப்படி நிறுதிருக்கிறேன் இதே மாதிரியேதான் chlorination நடக்கும் fluorination அன் iodination இக்கு ஒருசல் exception இருக்கத் நான் பினாடி சொல்லுகிறேன் சரி இது எப்படிலாம் நடக்குது இங்க இந்த FEBR3 போடுதுக்கு என்ன இந்த BR நாம் எப்படி எடுதலான் BR BR இவுங்க ரண்டு பேருமே வந்து என்னது இங்க நடுவுல இருக்கு குடியது என்ன non-polar covalent bond இது பிரியர்துக்கு வாய்ப்பே கடையாது என்ன ரண்டுமே similar ஆன ஆட்டம் ஆனா இங்க வந்து electrophile நம்ம generate பண்ணனும் generate பண்ணிருதுக்காக we are adding this catalyst FEBR3 FEBR3 இன்றுது என்ன அப்படியின்னா Lewis acid அப்படியின் ச இந்த பட்டிக்குலர் thing is electron deficient species which means this is capable of accepting ஒரு donor Lewis base வந்து accept பண்ணும் சரியா இதுதான் வந்து நாம் என்ன சொல்லும் அப்படியின்ன Lewis acid நான் சொல்லும் இது நான் FEBR3 குட போடும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படியின்ன இது இந்த bond polarize பண்ணது polarize பண்ணி என்ன பண்ணிக்கும் அப்படியின்ன BR plus இது உங்களுக்கு எவ்வளு simple இந்த mechanism FEBR4- உங்களுக்கு புரிந்திருக்கொண்டு நனைக்கிறேன் ஒரு BR வந்து இங்க பயடுத்து BR- இங்க பயடுத்து BR+, வந்து இங்கே தனியாருக்கு so electrophile வந்து இங்க generate ஆயிருக்கு இப்போ FEBR3 ஓடைய use என்னான்றது உங்களுக்கு புரிந்திருக்கு இனிமே நீங்க இந்த reaction மரக்கமா உங்களுக்கு அதாவது நம்ம halogenation கேக்கிறாங்க ringல வந்து substitute ஆகுது halogen அப்படியின்ன பார்க்கிலாம் இங்கே நாம் electrophile இப்போ வந்து generate பண்ணியாத்து நாம் குமுன்னாடி சொல்லிருக்கேன் நான் general mechanism discuss பண்ணம் பொடுதே வந்து சொல்லிருக்கேன் உங்களுக்கு எப்படி வந்து நாம் வந்து எழுதிரது அப்படியின்றுதே so step 1, step 2, 2 step இருக்குதில்லியா அப்போ step 1 பார்க்கிலாம் step 1 என்றுது என்ன அப்படியின்ன benzene ring என்ன பண்ணும் அப்படியின்னா electrophile ஓட react பண்ணும் that is E plus இல்லியா இங்க E plus R நமக்கு இது நாம் bracketல போட்டுக்கிறேன் இங்க நமக்கு E plus R அப்படியின்னா BR plus தான் இங்க 
இல்லையா ஸோ இப்போ இ பிளஸ் என்ன பண்ண போகுது இந்த பென்சின் ரிங்கோட ரியாக்ட் பண்ண போகுது அதை நம்ம இப்போ எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா எப்பவுமே எலக்ட்ரான் கிளவுடு தான் போய் ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்பீஷிஸை அப்ரோச் பண்ணுற மாதிரி நம்ம போடணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் அஸ் அ ரிசல்ட் வாட் யூ வில் கெட் அ இங்கே நான் டீடைல்டு மெக்கானிசம் அந்த ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் எழுதலை அதை அந்த நான் அதாவது ஆல்ரெடி போட்டிருக்க வீடியோவில் நான் வந்து அதை டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருக்கேன் இங்கே நமக்கு ஒரு சிக்மா காம்ப்ளெக்ஸ் கிடைக்குது நான் சிக்மா காம்ப்ளெக்ஸ் மட்டும்தான் இங்கே எழுத போகிறேன் பாசிட்டிவ் இந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பிஆர் போய் சப்ஸ்டிடியூட் ஆயிடுச்சு இங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம சிக்மா காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர் அரீனியம் அயான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ ஸ்டெப் டூ இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்லோ ரேட் டிட்டர்மைனிங் ஸ்டெப் இங்க சிஹெச் பாண்ட் எதுவும் உடையெல்லாம் கிடையாது ஸோ இது சிஹெச் ஸ்ட்ரென்த் பொறுத்த அமையிறது கிடையாது எல்லாம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இது எண்டோதோமிக் இன் நேச்சர் பிகாஸ் அரோமேட்டிக் சிட்டி வந்து இங்க லூஸ் ஆகுது பை சிக்மா காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ற பண்ணும் பொழுது ஸோ அது உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்ததை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்டெப் டூ என்ன நடக்குது அப்படின்னுட்டு ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் டூல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சிக்மா காம்ப்ளெக்ஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்க பிஆர் இருக்கு ஹெச் இருக்கு ஸோ சிக்மா காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஹைட்ரஜன் ஹெச் பிளஸ்ஸா லூஸ் லூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம ஆரோமார்க் இந்த டைரக்ஷன்ல போடுவோம் ஸோ நீங்க உங்களுக்கு இது இது லூஸ் ஆகிறதுக்கு யார் காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு இல்லையா எஃபி பிஆர் ஃபோர் மைனஸ் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதுல இருக்கக்கூடிய பிஆர் மைனஸ் இந்த ஹெச் பிளஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஹெச் பிஆரா வெளியில போயிடும் சரியா சோ இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாருங்க உங்களுக்கு டீலோக்லைஸ்ட் எலக்ட்ரான் கிளோட் இல்ல நீங்க ஆல்டர்னேட் டபுள் பாண்ட் போட்டுக்கிட்டீங்கனாலும் சரி பிஆர் வந்து சப்ஸ்டிடியூட் ஆயிடுச்சு பிளஸ் ஹெச் பிஆர் வந்து இங்க வந்து கிடைக்குது பிளஸ் எஃபி பிஆர் த்ரீ உங்களுக்கு வந்து கிடைக்குது இது கேட்டலிஸ்ட் விச் மீன்ஸ் இது ரியாக்ஷன்ல இருந்து இன்வால்வ் ஆனுச்சுனாலும் ஃபைனலா இது ரீஜென்ரேட் ஆகணும் நமக்கு இங்க ரீஜென்ரேட் ஆயிடுச்சு நம்மளுடைய ஒரிஜினலா என்ன நமக்கு கிடைக்கணுமோ அதுதான் இங்க கிடைச்சிருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஓவரால் ரியாக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ப்ரோமோ பென்சினும் ஹெச் பிஆரும் வந்து இங்க ப்ராடக்டா கிடைச்சிருக்கு இது நம்ம கேட்டலிஸ்ட் ரியாக்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆனுச்சு ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா இன்வால்வ் ஆனுச்சு ஃபைனலா ரீஜென்ரேட் ஆயிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து மெக்கானிசம் இப்போ உங்களுக்கு மெக்கானிசம் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரியே தான் நீங்க வந்து குளோரினேஷன் பண்ணாலும் நீங்க ரியேஜன் போடணும் குளோரினேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிஎல் டூ இங்க போடுவீங்க எஃபி பிஆர் எஃபி சிஎல் த்ரீ வந்து போடுவீங்க கேட்டலிஸ்ட் ஸோ லூயிஸ் ஆசிட் இங்க ஏன் போடுறோம் அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் அப்படின்னு நினை புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃப்ளூரினேஷன் அண்ட் அயோடினேஷன் இது வந்து இங்க வந்து பண்ண முடியாது ஸோ ஃப்ளூரினேஷன் அண்ட் அயோடினேஷனில் வந்து என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நம்ம எஃப் டூ ஆட் பண்ணும்பொழுது எஃப் டூ வந்து ஒரு 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 வைலண்டாக ரியாக்ட் பண்ணி நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு வந்து கொடுக்கும் ஸோ ஃப்ளூரோ பென்சினோட சேர்த்து நிறைய பை ப்ராடக்ட்ஸ் நமக்கு வரும் ஸோ அதனால் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃப்ளூரோ பென்சின் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதனால தான் எப்போவுமே ஃப்ளூரினேஷனுக்கு இந்த ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் அதே மாதிரி அயோடினேஷன் அயோடினேஷனில் நம்ம வந்து ஐ டூ ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு ஆட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் லைக் ஹெச் நடக்கும் <laughs> புரியலாம் <laughs> அனுச்சிட்டுஎஸ்ஓஃபோர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இங்கே நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து என்ஓ டூ வந்து ஆட் ஆயிடுச்சு என்ஓ டூ ப்ளஸ் தான் வந்து நமக்கு இங்கே எலக்ட்ரோஃபைல் இங்கே வந்து என்னென்னா ப்ளஸ் ஹெச் டூ வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுதான் ஓவரால் ரியாக்ஷன் ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி வந்து இது நடக்குது இந்த எப்படி வந்து என்ஓ டூ ப்ளஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஹெச்என்ஓ த்ரீ வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஹெச்என்ஓ த்ரீ எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஹெச்ஓ என்ஓ டூ 
ஸோ ஹெச் மேல லோன் பேர் இருக்கு இது வந்து நான் இது தேவை உங்களுக்கு இது மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ மற்ற ஆக்சிஜனுக்குலாம் லோன் பேர் இல்லையா அந்த மாதிரி கேட்காதீங்க இது நீ உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக நாங்கள் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கிறேன் ப்ளஸ் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வந்து ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இல்லையா மொத்தம் நாலு ஆக்சிஜன் இருக்கு ஹெச் ரெண்டு ஹெச் இருக்கு ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஸோ இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் உங்களுடைய நைட்ரிக் ஆசிட் ஹெச்என்ஓ த்ரீ இதுதான் நான் ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் இது பேஸாக பிஹேவ் பண்ணும் ஸோ இப்போ பர்பஸ் உங்களுக்கு புரியுதா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஏன் போடுறோம் அப்படின்னு ஸோ பேஸாக பிஹேவ் பண்ணும் இங்கே ஆக்சுவலாக என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் நம்மளுடைய இங்கே வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஆக்சிஜன் இருக்கிற லோன் பேர் வந்து இங்கே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹெச் ப்ளஸ்ஸை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது இது இதுவும் நல்லா புரியணும் ஏன் இங்கே இருக்கிற ஹெச் ப்ளஸ் தான் போகணும் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இருக்கிற ஹெச் ப்ளஸ் தான் போகணுன்றதுக்கு தான் காரணம் இது வந்து ஆசிட் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஹெச் ப்ளஸ் அக்செப்ட் பண்ணுறதுனால இது பேஸாக பிஹேவ் பண்ணுது ஸோ இது உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அஸ் அ ரிசல்ட் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் நான் கீழே எழுதுகிறேன் அஸ் அ ரிசல்ட் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் ஹெச்ஓ இது என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு ஹெச் ப்ளஸ்ஸை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி இதுகிட்ட வாங்கி வச்சிருக்கு ஸோ இப்படி இருக்கும் இது என்ன இருக்குது அப்படின்னா என்ஓ டூ இதோட சேர்ந்துருக்கு ப்ளஸ் இது ஒரு ஹெச் லூஸ் பண்ணிருச்சு பாக்கி இருக்கிறது வந்து என்னென்னா ஹெச்எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸ் நான் ஹெச்எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸ்ன்னு எழுதி எழுதிடுறேன் நீங்கள் உள்ள ஃபுல்லாக செக் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலும் தெரியும் ஹெச்எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸ் தான் பாக்கி இருக்கும் ஸோ இது இது தான் வந்து அடுத்தது அடுத்தது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ஓ டூ ப்ளஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எக்ஸஸாக இருக்கா ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா மைக்ரேஷன் எப்படி இருக்கும்னு பாருங்கள் ஸோ இப்படி இந்த பாண்ட் ஸ்பிளிட் ஆகிடும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் விட்டுருங்க தனியாக விட்டுருங்க இது எப்படி வந்துச்சுன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் இந்த பர்டிகுலர் மாலிக்கியூல் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதை எடுத்துட்டுன்னா நமக்கு எலக்ட்ரான் இப்படி வந்து மூவ் ஆகுது மூவ் ஆகும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எச் டூ ஓ ப்ளஸ் என்ஓ டூ ப்ளஸ் கிடைக்கும் ஏன் என்ஓ டூ ப்ளஸ் வந்துச்சுன்னு தெரியுதா பாண்ட் இந்த சைடு உடஞ்சிருக்கு இங்கே மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் மைனஸும் ப்ளஸும் சேர்ந்து நியூட்ரல் ஆகிடுச்சு இங்கே என்ஓ டூ ப்ளஸ் கிடச்சிச்சு நமக்கு தேவையான எலக்ட்ரோ ஃபைல நாம் இப்போ ஜென்ரேட் பண்ணிட்டோம் ஹெச் டூ எஸ் ஓஃபோ ரோல் என்னன்றதையும் நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் ரிமைனி மெக்கானிசம் எல்லாமே சேம் தான் நான் ஷார்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸ்டெப் ஒன் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா உங்களுடைய பென்சின் பென்சின் ரிங்கோட என்ஓ டூ ப்ளஸ் வந்து ரியாக்ட் பண்ண போகுது என்ஓ டூ ப்ளஸ் ரியாக்ட் பண்ணுச்சுன்னா வாட் யூ வில் கெட்டு ஜிக்மா காம்ப்ளெக்ஸ் வில் கெட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒனில் ஸோ சிக்மா காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்றது எப்படி இருக்கும் என்ஓ டூ ஹெச் இப்படி இருக்கும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப் டூ வந்து என்ன அப்படின்றது இங்கேயே நான் வந்து தொடர்ச்சியாக இதை எழுதிடுறேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் நம்ம நிறையா பார்த்துட்டதுனால நான் தொடர்ச்சியாக எழுதிடுறேன் இந்த ஹெச்எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஹெச் ப்ளஸ்ஸை வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கும் அப்போ இது ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோராக திரும்ப ரீஜென்ரேட் ஆகிடும் ஸோ இந்த பாண்ட் இப்படி ஸ்பிளிட் ஆகும் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா என்ஓ டூ நைட்ரோ பென்சின் கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ரீஜென்ரேட் ஆகிடும் நமக்கு புரியுதா உங்களுக்கு ஹெச் டூ ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் வந்து இங்கே என்ன ஆக கிடையாது அப்படின்னா ஃபைனலாக ரீஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் இன்வால்வ் ஆக கிடையாது அது உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து நைட்ரேஷன் ஸோ நைட்ரேஷனுக்கு நம்ம ஏன் வந்து சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறோம் நைட்ரேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்றத இங்கே புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா சல்ஃபோனேஷன் பார்க்கலாம் இப்போ சல்ஃபோனேஷன்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் சல்ஃபோனேஷனுக்கு எலக்ட்ரோஃபைல் யாருன்னா எஸ்ஓ இது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிவிஷன்ல கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு ஏன்னா இங்க வந்து நம்ம ஓவரால் ரியாக்ஷன் நான் இங்க எழுதியிருக்கேன் பாருங்க பென்சின் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ணும் பொழுது எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் வந்து கிடைச்சிருக்கு ஸோ நீங்க என்ன பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னா எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் தான் நமக்கு வந்து இங்க எலக்ட்ரோஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு எஸ்ஓ த்ரீ தான் இங்க எலக்ட்ரோஃபைல் அது வந்து நீங்க மிஸ்டேக் பண்ற இடம் ஸோ அதை நீங்க கரெக்டா கவனமா பாத்துக்கோங்க சரி இப்ப எப்படி வந்து
இப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் as a result இங்க எழுதிறேன் தி फर्स्ट மோல் வந்து என்ன ஆகும்னா HSO4 minus ஏனா ஒரு H வந்து லூஸ் பண்ணிருச்சு பாக்கி என்ன ஆகுது அப்படினா H OH இந்த H வந்து என்னன்னா செகண்ட் மோல்ல இருந்து அந்த இந்த இங்க இருந்து வந்த H வந்து இந்த ஆக்ஸிஜன் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கு சோ as a result இது மேல ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் எஸ் double bond o double bond o remaining ella na same apdiye da ezhudren idu oh nu na split panni ezhudi irukren ipo nalla paarenga idu vandu h2o va irukum illaya ipo inda bond epdi break aagudena inda h h plus a vandu velila pogum so inga enna pannidona electron electron vandu inge vandu idu kuduthittu poidum inge irundha enna pannona oxygen um sulfur um again bond form pannipaanga inda h2o अगेन ऑक्सीजन टर का लोन पैर वाला हेच प्लस से ऐड तक गुटे हेच तेरी वो प्लस आ वैली ला पोगो। पर ना सोना दन तेरी पिनिंग है वंदे पास पने टे तेरी पी और दरवे केटिंग ना उंगल को पुरी हो। हेच टू वो इंगे जनरेट आग दे इन हेच टू वो वंदे हेच प्लस से ऐड तक गुटे हेच तेरी वो प्लस आ पोग दे एस वो थ्री SO3 SO3 ने अभी रखा ना S double bond O double bond O double bond O अदा SO3 इंगे अभी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट आये थे अभी इन रे तो उंगल को पूरी हो अभी ना नाने किरा आड़त तो दे नम्बरोड़ी या इंद रिएक्शन वंदे मैकेनिज्म अभी नाड़क दे बेंजीन ओड़े इस वंदे अभी रिएक्शन आंडर को आग दें रे तो तेरन जिकला बेंजीन रिंग � As usual, you will have a sigma complex. S, double bond O, double bond O, O minus. What is O minus? What is O minus? This is S plus. So, that is the same plus. So, this is the same thing. So, this is the same thing. So, if you have a different thing, I have already carbon in the carbon. I have already carbon in the carbon. So, this is the same thing. சரி, இப்போது இன்னோர் விஷ்யன் இங்க வந்து இதில வந்து தெரிந்துக்கு வெண்டிது என்னனா, இங்க வந்து HSO4- வந்து generate ஆகிருக்கில்லியா, இந்த HSO4- இங்க என்ன பண்ணோம் பிடியின்னா, இந்த H+, வந்து எடுத்திட்டு வெளியில போகும். அது நான் வந்து இங்க எடுதுகிறேன். H+, இங்க வரும். இந்த HSO4- எடுத்துகிற்று ஒரு H இங்கே வந்து ஜாயன் ஆயிடும் அப்பினா இங்கே இருக்கிறது என்னது H2O சு நான் இங்கே எழுதுரம் பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன நல்லாம் கடக்கும் அப்படின் சொல்லி எழுதுரம் minus H2SO4 எப்படி H2SO4 போனுச்சு உங்களுக்கு தெரியும் நனைக்கிறேன் இங்கே H2SO4 இந்த H2 S, double bond O, double bond O, OH. இந்த H வந்து இங்கு இருந்து வந்தத்து. So, SO3H. இது எப்படி இன்றுது புரியும் நனைக்கிறேன். So, இதுதான் வந்து sulfonation. உங்களுக்கு sulfonation வந்து புரிந்துருக்கும் அப்படி என்ன நனைக்கிறேன். அடுத்தது, இப்படி alkylation நடக்குது அப்படி இன்றுது தெரிந்துக்கிலாம். அடுதது alkylation பத்தி தெரிந்துக்கிலாம். alkylation வந்து பார்த்தீங்க என்ன, benzene ring ஓட RCL வந்து react பண்ணது, இங்கே நம்ம ALCL3 எடுத்திருக்கும். நம்ம் கடைக்கு குடியது வந்து, benzene ringல alkylation நடந்திருக்கு, alkylate ஆயிடுத்து, plus HCL நமக்கு வந்து கடைக்கிது. சோ, இதில வந்து என்ன அப்படியின்னா, இப்போ இதுவும் something like நம்ம் halogenation பண்ணனம் மாதிரியேதான் இங்கு வந்து பார்க்கலாம் இப்பன் RCL எடுத்திருக்கிறேன் RCL ஓட ALCL3 react பண்ணனும் செப்பியின்னா என்ன நமக்கு கடைக்கும் அப்படியின்னா இந்த CL இவங்க வந்து Louis acid இல்லியா so Louis acid நான் இந்த CL எடுத்து பாங்க so R plus இங்க generate ஆகும் R plus plus AL CL4 minus so இதுதான் உன்னடி ச நமக்கு இங்கு mechanism எப்படி நடக்குது எப்படி இன்றது தெரிந்துக்கப் போரும் so first step வந்து sigma complex formation benzene ring benzene ring ஓட R plus இது electrophile react பண்ணது நமக்கு என்ன கடைக்கும் அப்படி இன்ன sigma complex வந்து கடைக்கும் R இங்கு வந்து H இருக்கு 
LCL4 minus la CL irukil ya CL minus one enna pannu na H plus avandha abstract pannu yedutthu kou so H bond on the B oda yu H plus a veli ila pohu H plus a vella pohu mbuludhu unggulik enna kadakkyo abdi inna R alkylate ayatish benzene ring plus HCL kadakkyo ALCL3 திரும்ப பாய்னலா REGENERATEாயடும் இதுவும் வந்து நம்னுடி சொன்ன மாதிரியேதான் எப்படி வந்து நம்ம வந்து HALOGENATION DISCUSS பண்ணமோ அது மாதிரிதான் கிடுத்தட்ட இது இருக்கும் So, this is the alkylation. Acylation is the acylate. This is the mechanism. If you can see the mechanism, you can see the same thing. Alkylation is the same difference. We can see the reagent as RCOCL. So, acyl halide is the same. Remaining thing is the same. If you can see the mechanism, you can see the same thing. If you can see the same thing, you can see the same thing. You can see the same thing in the comments. இங்கு வந்து இந்த group இருக்கில்லியா, இந்த group வந்து அடுத்தது for second electrophilic substitution நடக்கார்து enhance பண்ணுமா, இல்லா, அது வந்து ring வந்து deactivate பண்ணுமா, எந்த மாதிரி groupலாம் வந்து ring activate பண்ணும், எந்த மாதிரி groupலாம் ring deactivate பண்ணும் so இந்த group வந்து benzene ringல அப்பு வந்து சேந்ததுக்கு பிரகு, நம் அடுத்த substitution பண்ணனம்னா, அது இந்த benzeneல இருக்கு குடி, இப்பு முன்னாடி இருந்தது 6 hydrogen, 6 carbonமே Vocês Vocês ஏன் subscribe பண்ணா சொல்லி சொல்லுகிறேன்னா most 70% of the viewers வந்து subscriber இல்லை நம்ம channel உட்டா subscriber இல்லை சோ நீங்கள் subscribe பண்ணே நீங்கள்னா எனக்கு வந்து வது ஒரு बूस्ट अप पन्द्रह माध्यमियाँ ना वो रिविशियों, सो नम ना ना वंदे इन्नो नरेया वर्क पन्नो आदि नम ना ये ना निये उंगलों डे कमेंट पाक मोड़ दे ये ना ना इन्नो नरेया हार्ड वर्क पन्नो उंगल का नरेया वीडियोस कुड़कुन अपडी ना ने को तोड़ने दे सब्सक्राइब निये वंदे सब्सक्राइब उम पन्नेटिंग अपडी ना ना उंग